Eigentlich sehen sie ja fast gleich aus. Lamas und Alpakas. Das ist Lama. Hier seine Freunde, die Alpakas. Der Hauptunterschied zwischen den Tieren, ähm, das erste Merkmal sind die Ohren. Ja, Lamas haben diese sogenannten Bananenohren und die Alpakas haben die kurzen Kamelohren. Auch das Fell unterscheidet sich. Alpakas liefern die begehrte Edelwolle. Deswegen Alpaka, Oberbekleidung, Pullover, Lamas, Socken. Soweit der praktische Teil. Denn seien wir doch mal ehrlich, sie sind immens flauschig, haben diese wunderschönen Kulleraugen und eigentlich wollen Menschen vor allem eines, mit ihnen kuscheln. Ersatzweise wandern. Kein Wunder, denn das Wesen der Tiere ist entzückend. Sie sind unheimlich ruhig, sie haben eine sehr flache Hierarchie in ihrer Gruppe, sie sind unendlich sozial, wenn also neue Tiere dazukommen, dann werden die aufgenommen ohne, ohne Wenn und Aber. Von Lamas kann man einiges lernen, sagt Isabel Sarabea, die schon seit 1994 Lamas hält und unterschiedliche Touren im Taunus anbietet. Lama- oder Alpaka-Trekking heißt diese stressabbauende Freizeitbeschäftigung, die so besonders beruhigen soll. Kindergeburtstage, Managerrunden, reizüberflutete Büromenschen. Sie alle kommen runter, wenn es mit Lama oder Alpaka auf Tour geht. Angeboten werden solche Touren in ganz Hessen sowie auch hier im Kellerwald. Pepe geht vorne weg. Ja, die sind, ähm, Denn auch die Gäste der Familie Gerdau suchen Erholung. Und Gustl zeigt gleich mal, dass Eile und strammer Wanderschritt, jedenfalls mit ihm, schon mal nicht zu machen sind. Ja. Absolute Entspannung. Und ähm, es ist ja entschleunigend. Ne? Also, man muss sich auf das Tempo der Tiere ähm, einlassen. Gut, und ja. ähm, wenn sie mal langsamer gehen, dann muss man halt auch ähm, mitmachen. Ne? Also man kann nicht einfach sagen, hier komm, wir gehen jetzt schneller. Das äh, klappt nicht. Die haben auch ihren eigenen Kopf. Und ähm, ja, da muss man sich dann einfach mal drauf einlassen. Das Kamel an sich, und dazu gehören Lamas und Alpakas, haben eben auch eigene Vorstellungen. Manchmal aber hilft ein kleiner Trick. Einfach ein paar Meter weitergehen, schon geht's wieder mit dem Laufen. Sir Bubi wiederum ist eins von vier Lamas im Kloster Heiner. Am Anfang ist Alexandra den Tieren mit Vorsicht begegnet. Mittlerweile kennt sie deren beruhigende, ja heilsame Wirkung und Ausstrahlung. Die spiegeln so ein bisschen denjenigen, der mit ihm zu tun hat. Das heißt, wenn man ziemlich aufgeregt ist, sind sie auch aufgeregt. Beruhigt man sich selber, beruhigen sie sich auch. Und das kann ganz hilfreich sein. Wie hilfreich, das weiß Alexandra Helbing aus eigener Erfahrung. Gerade wenn Menschen gestresst, überfordert oder gar depressiv sind, können die sanften Tiere helfen. Lamas, sogar als Co-Therapeuten, sagt Alexandra, sind ein Segen. Man muss sich ja um ein Tier kümmern. Dann äh, muss man das Tier dazu bringen, dass es das macht, was man möchte. Das heißt, man muss auch Grenzen setzen, was man in dem Moment, wenn es einem schlechter geht, nicht unbedingt kann. Und das gibt einem auch immer so ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen Kraft und dann, das baut einen auf. Alexandra Helbing hat über den Umgang mit den Tieren auch einen Berufswunsch entwickelt. Sie möchte jetzt eine Ausbildung zur Tierpflegerin machen. Aber zurück zur geführten Wanderung, dem stressabbauenden Trekking mit den sensiblen Vierbeinern. Das gibt es auch im Rheingau in der Kisselmühle. Über 100 Lamas und Alpakas, Trampeltiere und Dromedare haben dort ihr Zuhause. Trekkingtouren gehören zum täglichen Geschäft. Relativ neu und sehr ungewöhnlich ist die Idee von Alpaka-Fan Frank Messing. Man sagt so schön, ja, schau nie im Alpaka in die Augen, du wirst dich verlieben. Und das ist wirklich so. Also diese ruhigen Augen, dieses ruhige Wesen. Und das vermitteln wir halt per Videoskype. Videoskype? Wie soll das denn gehen? Ein Kamel in der Konferenz? Henry, guck mal in die Kamera. Henry. Genau, danke schön. <lacht> ja, denn warum sollte das, was im persönlichen Kontakt mit den Tieren funktioniert, nicht auch digital seine positive und beruhigende Wirkung entfalten? Die Call-Teilnehmer sind live mit uns auf der Wiese und wir schaffen Lächeln auf die, auf die Lippen. Na, wenn der Bürotag schon so losgeht. 
Wir haben so, ja, auf Deutsch gesagt Rampensäue, die finden das toll. Und dann haben wir wieder welche, ja, die sagen, Mensch, das möchte ich nicht, ich halte mich lieber im Hintergrund. Tja, was soll man da sagen? Vermutlich findet jeder, auch bei den Spaziergängen mit den sensiblen Kuscheltieren, genau das Tier, das zu ihm passt. 